இப்போ நம்ம மல்லிப்பூ இட்லி பண்ண போகிறோம் அதாவது இட்லி வந்து நல்ல சாஃப்டான இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து மிக்சிலேயே அரைச்சா கூட நல்ல சாஃப்டாக இட்லி வரும் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் பச்சரிசி ஒன்றரை கப் புழுங்கரிசி அரை கப் அரிசி வந்து ரெண்டும் சேர்த்து ரெண்டு கப் தான் வரணும் ஒரு கப் திக்கு அவல் அதாவது இது வந்து கெட்டி அவல் திக்காக இருக்கும் கால் கப் உளுந்து இல்லைனா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் இதை வந்து பச்சரிசி புழுங்கரிசி ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் உளுந்தும் வெந்தயமும் தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி அவல் வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசியும் நல்லா கழுவிடுங்க உளுந்தும் நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருங்க அரைக்கும் போது உளுந்து தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த ஊரின தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதோடைய அது கொண்டே வந்து உளுந்து அரைச்சி எடுத்துருங்க உளுந்தும் வெந்தயமும் நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி ரெண்டு அரிசியும் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசியும் வந்து அரைக்கும் போது கடைசியாக வந்து அவள் வந்து நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அவளையும் வந்து அரிசியோடு போட்டு அரைச்சிருங்க இப்போ நம்ம வந்து அரைச்ச மாவு பார்க்கலாம் இது நேற்று அரைச்ச மாவு நல்லா எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் அவள் போடுறதுனால நமக்கு வந்து நல்ல ஒயிட்டாக இருக்கும் இட்லி கூட நல்ல வெள்ளையாக வரும் இந்த திக்னஸ்க்கு நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது நேற்றே வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நேற்றே முடிச்சிடணும் நேற்று நீங்கள் புளிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓவர் நைட் நம்ம வைக்கணும் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் புளிக்க வைக்கணும் அப்போ நீங்கள் இதை அரைச்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் அரை கரைச்சி வச்சுருங்க காலையில் எழுந்து இட்லி தட்டில் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மோல்டில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன்றரை ஆளாக்கு பச்சரிசி அரை ஆளாக்கு புழுங்கல் அரிசி ஒரு ஆளாக்கு அவல் நல்லா வந்து கெட்டியான அவல் இதை வந்து நம்ம உளுந்து வெந்தயம் உளுந்து வந்து கால் கப்பு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் ஒன்றா ஊற வச்சுட்டு ஊற வச்சு அரைக்கணும் அந்த உளுந்து தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் உளுந்து தண்ணிலேயே அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு அரிசி வந்து ரெண்டு அரிசியும் கலந்து ஊற வச்சிடணும் அந்த ரெண்டு அரிசியும் வந்து நம்ம அரைக்கும் போது நம்ம அரை அரைச்சி முடிக்கும் போது இதையும் அவளையும் போட்டு நம்ம என்ன கன்சிஸ்டன்சிக்கு என்ன என்ன இட்லி பதம் வேணுமோ அதுக்கு வந்து அரைச்சி கரைச்சி வச்சுருங்க வச்சுட்டு காலையில் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் குளிக்க வைங்க வச்சுட்டு காலையில் இட்லி ஊற்றி எடுக்கலாம் இப்படி மோல்டில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டீமில் வேக வச்சுக்கலாம் இட்லி நல்லா சாஃப்ட் இட்லி நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கலர் கூட வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறின பின்னாடி எடுக்கலாம் 